অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পৃথিবীর মহানতম বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন যিনি শুধুমাত্র কাগজ এবং পেনের সাহায্যে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যা বিজ্ঞানের ধারণাকেই পাল্টে দিয়েছে আইনস্টাইন আঠারোশো উনআশি সালের চোদ্দই মার্চ জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালের আঠারোই এপ্রিল আমেরিকাতে মারা যান আজকের এই পর্বের ভিডিওটিতে আমরা এই বিখ্যাত বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কিছু অজানা মজার ঘটনা জেনে নেব আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে আইনস্টাইন যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তার মাথা অন্যান্য বাচ্চার তুলনায় আকারে বড় ছিল এবং উনি চার বছর বয়স পর্যন্ত কথাও বলতে পারতেন না কিন্তু চার বছর বয়সে হঠাৎ একদিন যখন আইনস্টাইন তার বাবা মার সাথে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তিনি চার বছরের নীরবতা ভেঙে বলেন স্যুপটা খুব গরম নিজের ছেলের মুখে হঠাৎ চার বছর বাদে এমন কথা শুনে আইনস্টাইনের বাবা মা খুবই অবাক হন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত অবস্থায় ইউনিভার্সিটি থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার সময় উনি নিজের বাড়ির ঠিকানায় ভুলে গেছিলেন প্রিন্সটনের বেশিরভাগ মানুষই আইনস্টাইনকে চিনতেন কিন্তু যে ট্যাক্সিতে উনি উঠেছিলেন সেই ট্যাক্সি চালক আইনস্টাইনের মুখের সাথে পরিচিত ছিল না আইনস্টাইন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি আইনস্টাইনের বাড়ি চেনো তখন ড্রাইভার বলে যে প্রিন্সটনে এমন কোন মানুষ নেই যে আইনস্টাইনের বাড়ির ঠিকানা জানে না ড্রাইভার তখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি আইনস্টাইনের বাড়ি যাবেন কিনা আইনস্টাইন জানান যে তিনি নিজেই আইনস্টাইন এবং তিনি নিজের বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেছেন এই কথা জেনে সেই ড্রাইভার আইনস্টাইনকে তার বাড়ি পৌঁছে দেন এবং আইনস্টাইনের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেই ড্রাইভার ওনার থেকে গাড়ি ভাড়া নেননি আরো একবার আইনস্টাইন ট্রেনে করে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন টিকিট চেকার ট্রেনে ওঠেন এবং সবার কাছে টিকিট দেখতে চান যখন উনি আইনস্টাইনের কাছে আসেন তখন আইনস্টাইন বুক পকেট ও প্যান্টের পকেটে চেক করেন কিন্তু টিকিট পান না এরপর উনি নিজের ব্রিফ কেস ও পাশের সিটও চেক করেন কিন্তু তাও টিকিট পান না টিকিট কালেক্টর খুব ভালো করেই আইনস্টাইনকে চিনতেন উনি আইনস্টাইনকে বলেন যে সবাই জানেন যে উনি আইনস্টাইন তিনি জানেন যে আইনস্টাইন অবশ্যই টিকিট কেটেছেন তাই আইনস্টাইনকে টিকিট খোঁজার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না এরপর অন্য বগিতে যাওয়ার সময় টিকিট কালেক্টর দেখেন যে আইনস্টাইন নিজের হাঁটু এবং হাতের উপর ভর দিয়ে ট্রেনের মেঝেতে বসে সিটের নিচে টিকিট করছেন টিকিট কালেক্টর সাথে সাথে ওনার কাছে আসেন এবং ওনাকে টিকিট না খোঁজার জন্য অনুরোধ করেন তখন আইনস্টাইন টিকিট কালেক্টরকে বলেন যে উনি টিকিট কালেক্টরকে টিকিট দেখানোর জন্য টিকিটটি খুঁজছেন না আসলে তিনি ভুলে গেছেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন পরে ঘটনাটি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ড্রাইভারের সম্বন্ধে আইনস্টাইন যখন থিওরি অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেন তখন ইউএস এর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তিনি লেকচার দিতে যেতেন এবং এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময় ওনার ড্রাইভার হ্যারি ওনার সবসময় সঙ্গী ছিল এবং সে আইনস্টাইনের প্রতিটি লেকচার খুব মন দিয়ে শুনত এই কথা শুনে আইনস্টাইন খুব খুশি হন তিনি বলেন তিনি পরের সপ্তাহে ডার্ট মাউথ ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে যাবেন এবং সেখানকার লোক তাকে চেনেন না তাই তিনি হ্যারিকে বলেন হ্যারি যেন সেখানে আইনস্টাইন সেজে লেকচার দেয় এবং আইনস্টাইন ড্রাইভার সেজে সে লেকচার শুনবেন হ্যারি ওই ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আইনস্টাইনের মতো করে পুরো লেকচার দেয় একটি শব্দ না পাল্টে কিন্তু যখনই হ্যারির লেকচার শেষ হয় তখন এই কলেজের একজন প্রফেসর তার কাছে কিছু কঠিন অঙ্কের হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে এবার হ্যারির ধরা পড়ে যাওয়ার পালা কিন্তু আইনস্টাইনের গাড়ি ড্রাইভারের বুদ্ধি বলে কথা সে তখন বলে যে এটি খুবই সোজা একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটি এতটাই সোজা যে তার গাড়ির ড্রাইভারও এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবে সেই যাত্রায় নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে হ্যারি বেঁচে যায় 
স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবনের এই তিনটি মজার ঘটনা আপনার কেমন লাগলো কোন ঘটনাটি আপনার সব থেকে ভালো লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না